আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম গোলায় পুলিশ জনতা সংঘর্ষের পর এলাকায় আইনস্টিং খোলা বাহিনীর কড়া নজরদারি সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ভোলার ঘটনায় সরকার ও প্রশাসন দুঃখ প্রকাশ না করে সাফাই গাইছেন অভিযোগ মোশাররফের বললেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবাদকারীদের হুমকি ধমকি দিচ্ছেন कैसिनो थे चाँदा नियार अभिजोग प्रमाण हम मेन बिुदे व्यवस्था जान तथ्यमंत्री देखें बी केवल संबद शुराम एस्तारित संबद भोलार बोरहानुद्दीन पुलिस जनता संघर्ष घटन एलिकार परिस्थिति एखो थमथमे এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মামলা হয়নি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নজরদারি রয়েছে পুরো এলাকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে সভা সমাবেশ সরকারি স্কুল মাঠে সমাবেশের অনুমতি চাইলেও তা দেয়নি পুলিশ মঙ্গলবার কালীনাথ রায়ের বাজার হাটখোলা মসজিদে বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে তৌহিদি জনতা জেলা ও থানার এসপি ওসিদের প্রত্যাহার সহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছেন তারা ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘা থানাকে কেন্দ্র করে রবিবার বোরহান উদ্দিন ঈদগা মাঠে সংঘর্ষে জড়ায় পুলিশ জনতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুলি ছোড়ে পুলিশ এতে নিহত হন চারজন আহত হন পুলিশ সাংবাদিক সহ শতাধিক এদিকে ভোলায় সংঘর্ষের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ওলামা মাসায়েক ও তাওহিদি জনতা দুপুরে শহরের জামিয়া ইউনিসিয়া মাদ্রাসা এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে প্রেস ক্লাব চত্বরে গিয়ে শেষ হয় অন্যদিকে ভোলার জেলা প্রশাসক সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন সাংবাদিকদের সাথে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেনের অভিযোগ ভোলায় সহিংসতার ঘটনায় সরকার ও প্রশাসন দুঃখ প্রকাশ না করে হত্যাকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাইছেন আর প্রতিবাদকারীদের হুমকি ধামকি দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে ড মোশারফ এসব কথা বলেন তিনি জানান জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে কাতর সরকার মনে করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে ভোলার বোরহান উদ্দিনে ঈদগা মাঠে জড়ো হওয়া মানুষের প্রতিবাদের ভাষা শোনেনি প্রশাসন উল্টো উন্মত্ত হয়ে গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন খন্দকার মোশাররফ ভোলার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত দাবি করে অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চায় বিএনপি ভোলা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বুধবার ঢাকা মহানগরের থানায় থানায় বিক্ষোভ এবং জেলা সদরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি যে কোনো ধর্ম সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করলে মানুষের বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা নতুন কিছু নয় স্থানীয় প্রশাসন সুকৌশলে ভোলার মানুষের প্রতিবাদটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত চালাচ্ছে অথচ আপনারা ভোলা হত্যাকাণ্ডের পর সরকার ও প্রশাসনের বক্তব্য এবং মন্তব্য শুনলে অনুধাবন করতে পারবেন তারা দুঃখ প্রকাশ না করে হত্যাকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাইছে আর প্রধানমন্ত্রী তার স্বভাবসুলভ ভাষায় প্রতিবাদকারীদের হুমকি ধুমকি দিচ্ছেন कैसिनो चाँदा नियार अभिजोग प्रमाण हम वार्कार्स पार्टी सभापति राशेद खान मेन बिुदे व्यवस्था ना जान तथ्यमंत्री ड हासान महमूद विषय खूब ही दुखजनक मंत्य तरह राजधानी एक होटे तथ्यमंत्री सांबा আমি পত্রপত্রিকায় দেখেছি গণমাধ্যমে এসেছে যে সম্রাট তার জবানবন্দিতে তার নাম বলেছে এবং প্রতি মাসে কত টাকা দিত সে অঙ্কটাও বলেছে তাদের রেজিস্টারে তার নাম আছে পাঁচ নম্বরে এই ধরনের সংবাদ আমিও দেখেছি বিষয়টা তদন্তাধীন তবে আমি মনে করি যদি এটি সত্য প্রমাণিত হয় সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক হবে এবং যে ধরনের রাজনীতিবিদের নাম এইখানে আসছে সেটি আসাটাই উচিত হয়নি বা আসাটাই কখনো আমরা কল্পনা করিনি তো যে কারো নাম যদি আসে তাদের বিরুদ্ধে তো দেশের আইন আছে আইন অনুযায়ী অবশ্যই ব্যবস্থা হবে কিন্তু বিষয়টি যেহেতু তদন্তাধীন এখনই এটি সঠিক সেটি বলা সমীচীন নয় প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁও কার্যালয়ে চলছে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক এতে সভাপতিত্ব করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বসবে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নিকার বৈঠক পরে বিকেল তিনটায় বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব
রাজধানীর গাবতলি ও সাভারের আমিন বাজার এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আনসার আল ইসলামের চার সদস্যকে আটক করেছে র্যাব তবে পালিয়ে গেছে বেশ কয়েকজন তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে উগ্রবাদী বই ভিডিও ল্যাপটপ ও চাপাতি আটককৃতরা হলেন মুফতি সাইফুল ইসলাম সালিম মিয়া জুনায়েদ ও আহমেদ সোহাইল প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা র্যাবকে জানায় নাশকতার উদ্দেশ্যে তারা সেখানে জমায়েত হয়েছিল গোপনে অ্যাপস ও ব্রাউজার দিয়ে সদস্য সংগ্রহ করে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতো তারা ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগাযোগ করত কিন্তু সামনাসামনি দেখা করত না পালিয়ে যাওয়া সদস্যদের ধরতে অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছে র্যাব আগামী বছর জুনের মধ্যে শেষ হবার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময় শেষ হচ্ছে না সর্ববৃহৎ আবাসিক এলাকা পূর্বাচল নতুন শহর নির্মাণ প্রকল্প এমন শঙ্কায় স্থানীয়দের তবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমর রেজাউল করিম বলছেন চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই বেশিরভাগ কাজ শেষ করা হবে তবে সরকারের অধিগ্রহণ করা জমির মূল্য পায়নি অনেকেই পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ছ হাজার দুশো সাতাত্তর দশমিক ছত্রিশ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যা ত্রিশটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের কিছু অংশে থাকা পূর্বাচল প্রকল্পে থাকবে বিভিন্ন আকারে সাতাশ হাজার একশো একাত্তরটি প্লট ও বাষট্টি হাজার অ্যাপার্টমেন্ট এছাড়া প্রকল্পের আওতায় থাকবে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ভবন থাকবে একশো চল্লিশ তলা বিশিষ্ট সুউচ্চ আইকনিক টাওয়ার উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে শুরু হওয়া প্রকল্পটির মেয়াদ ধরা হয়েছিল দু হাজার সাল পর্যন্ত দুদফা বাড়িয়ে পূর্বাচল প্রকল্পের মেয়াদ করা হয়েছে দু সালের জুন পর্যন্ত রাজকের দায়িত্বে থাকা পূর্বাচল প্রকল্পের ধীরগতির কাজকেই প্রকল্প শেষ না হওয়ার অন্তরায় হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা রাজুকে এই প্লট পড়েছে যেভাবে জমা দিচ্ছি সেইভাবেই কিন্তু আমাদের কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয় নাই কোনো প্লট জমা দিচ্ছি তিনটা চারটা একটা প্লট দিচ্ছি আর দুটো প্লট দেয় নাই খুব অবশ্যই আছে সবাই প্লট পায় নাই তো আমাদের জমি গেছে আঠারো বিঘা প্লট পাইছে একটা ভাস্কাডা মাটি ভরাট করে দিলে যে স্থানীয় লোকগুলো আছে তারা প্লটে গিয়ে ঠিক মতন উঠতে পারতো তো মাটি ভরাট কোন জায়গায় করছে কোন জায়গায় করে নাই প্রশাসনিক বিষয় গ্যাস পানি সহ বিভিন্ন সেবার বিষয়টি এখনো সুরাহা হয়নি ফলে কবে পূর্বাচল বাসযোগ্য হবে তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা তবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমর রেজাউল করিম বলছেন আধুনিক নগর গঠনের সব কিছুই পূর্বাচল প্রকল্পে থাকবে পূর্বাচল প্রকল্পে উদ্ভূত কিছু বাস্তবতা সম্মত সমস্যাও ছিল আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে কর্মকর্তাদের গাফিলতি ছিল না এ কথাও বলা যাবে না উনিশের ডিসেম্বরের মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট এলাকা বসবাসের উপযোগী করে আমরা সকলকে তাদের নির্মাণ বা অন্যান্য বিষয়ের দিকে এগিয়ে নিতে পারব পূর্বাচলের সকল সেক্টরে একত্রে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না এমনভাবে করা হচ্ছে যে আগামী অন্তত পঞ্চাশ বছরেও পূর্বাচল পরিবেশ দূষণ হবে না পূর্বাচল প্রকল্পে কোনো অনিয়ম দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানান সম রেজাউল করিম রিয়াদ তালুকদার বাংলা ভিশন রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ মমতপুরের ওয়ার্ড কাউন্সিলর তারিকুজ্জামান রাজীবকে অস্ত্র মাদক আইনের মামলায় সাত দিন করে মোট চোদ্দ দিন রিমান্ড দিয়েছে আদালত রোববার মধ্যরাতে তাকে ভাটারা থানা থেকে আদালতে নিয়ে বিশ দিনের রিমান্ড চায় র্যাব এর আগে রাত নটার দিকে রাজধানীর ভাটারা থানায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র মাদক আইনে দুটি মামলা করে র্যাব পরে তাকে থানায় সোপর্দ করা হয় শনিবার রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার আফতাব উদ্দিন সড়কে এক বন্ধুর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয় আত্মগোপনে থাকা কাউন্সিলর রাজীবকে ওই বাড়ি থেকে অবৈধ অস্ত্র ও মদ উদ্ধার করা হয় মামসিংহে একটি লাগেজের ভেতর থেকে যুবকের দ্বিখণ্ডিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে কুড়িগ্রামে পুকুরে পাওয়া গেছে অজ্ঞাত ব্যক্তির ময়মনসিংহের পাট গুদাম ব্রিজের কাছে ফেলে যাওয়া লাগেজের ভেতর থেকে মাথা ও হাত পাবিহীন যুবকের দ্বিখণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় রবিবার সকাল থেকে সারা দিন লাল রঙের লাগেজটি পড়ে থাকতে দেখে বোমা সন্দেহে ঘিরে রাখা হয় সোমবার সকালে ঢাকা থেকে বোম ডিসপোজাল ইউনিট গিয়ে লাগেজ থেকে হাত পাবিহীন দ্বিখণ্ডিত যুবকের লাশ উদ্ধার করে ধারণা করা হচ্ছে হত্যার পর লাশটি লাগেজের ভেতরে রেখে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা এদিকে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের পশ্চিম কল্যাণ গ্রামে একটি বাড়ির পুকুরের পাশ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির কাটা পা উদ্ধার করেছে পুলিশ শরীরের বাকি অংশ পাওয়া যায়নি এ নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে স্থানীয়দের মাঝে অন্যদিকে উলিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা ইউনিয়নের একটি ধানক্ষেত থেকে জয়নাল আবেদিন নামে এক পল্লী চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে 
ভ্রাম্যমান আদালত কারাদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সিটি সার্ভিসের বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে মালিক সমিতি কোন ঘোষণা ছাড়াই মহানগরীতে সিটি সার্ভিসের বাস চলাচল বন্ধ রাখায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী সকাল থেকে নগরের বিভিন্ন পয়েন্টে যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় সাধারণ মানুষ গণপরিবহনের অরাজকতা দেখার কেউ নেই বলে অভিমত তাদের কর্মস্থলে যেতে যানবাহন না পেয়ে হেঁটেই গন্তব্যে যেতে হয়েছে অনেককে রবিবার নগরীর দশ নম্বর রোডে ফিটনেস বিহীন বাস চালানোর দায় ওই বাসের মালিক মনির হোসেনকে পনেরো দিনের এবং চালক শামিম উদ্দিন ও হেল্পার আলমগীরকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয় ভ্রাম্যমান আদালত গোপালগঞ্জের কোটারিপালা উপজেলার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে কোটালিপাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানান সকাল ছয়টা চল্লিশ মিনিটে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলায় আগুনের ধোঁয়া দেখতে পায় নাইট গার্ড পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ত্রিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বিদ্যুতের ষষ্ঠার কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্র হয়েছে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস এদিকে গাজীপুরের কোনাবাড়ির কিয়া স্পেনিং নামের একটি তুলার গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে নিষিদ্ধ সময়ও মাদারীপুরে থেমে নেই মা ইলিশ নিধন প্রশাসনের অভিযানের মধ্যেই কৌশল পাল্টে তৎপর ইলিশ শিকারীরা মাদারীপুর থেকে ফরিদ উদ্দিন মুক্তির রিপোর্ট দেখুন বিস্তারিত সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত মাদারীপুরে ইলিশ ধরা হচ্ছে পদ্মা জুড়ে লোকচক্ষু আড়াল করতে ট্রলারগুলোতে কোনো বাতি ব্যবহার করছে না অসাধু জেলেরা ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞার মাঝে এভাবেই নতুন কৌশলে ইলিশ নিধন চলছে মাদারীপুরের শিবচর শরীয়তপুরের জাজিরা মুন্সিগঞ্জের লোহজং ঢাকার দোহার ফরিদপুরের সদরপুর অংশের পদ্মা নদীতে আর এই মাছ চরে রেখেই মুঠোফোনের মাধ্যমে নদী পাড়ের প্রত্যন্ত বাজারে বিক্রি হচ্ছে লোহজং পয়েন্ট এবং শিবচরে সদরপুরে জেলেদের সংখ্যা এবং টলার সংখ্যা খুবই বেশি ইলিশ ধরার নতুন কৌশলে বিস্মিত মৎস্য কর্মকর্তারা জেলেদের প্রতিটি জালেই পাওয়া যায় মা ও জাটকা ইলিশ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে প্রায় একশো জেলের জেলেকে আটক করেছি ইলিশ মাছ জব্দ করেছি আমরা সাথে হচ্ছে যে জাল যেগুলো ছিল সেগুলো জব্দ করেছি এবং মাছ ধরার জন্য যে ব্যবহৃত নৌকা সেই নৌকা আমরা কিছু কিছু নৌকা আমরা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি আসলে এখানে মাছ ধরার যে একটা যজ্ঞ সেটাকে আসলে কোনো মতেই কন্ট্রোলে না যাচ্ছিল না পদ্মা নদীতে আমরা নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি আমরা নয় তারিখ থেকেই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি আজকেও আমরা সারা রাত অভিযান করে এবং আজকে সারা দিন আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে একুশ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে আমরা সাজা প্রদান করেছি মাইল সংরক্ষণে নয় থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ ধরায় রয়েছে সরকারের নিষেধাজ্ঞা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ এবার কাশ্মীর সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের সেনাদের গোলাগুলিতে দুই দেশের সেনা সহ সাধারণ মানুষ নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৯ জনে পৌঁছেছে দুদেশের নিয়ন্ত্রণ রেখা এবছরের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ প্রাণহানির ঘটনা ভারতের সেনা কর্তৃপক্ষের দাবি জম্মু ও কাশ্মীরের টংথর সেক্টরে পাকিস্তানি সেনাদের গুলির জবাবে পাল্টা হামলা চালানো হয় শনিবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া গোলাগুলিতে ধ্বংস হয় পাকিস্তানের তিনটি জঙ্গি ঘাটি এতে সেনা ও জঙ্গি মিলিয়ে অন্তত বিশ জন নিহত হয়েছে বলেও দাবি ভারতের জঙ্গিদের হয়ে কেউ পর্দার আড়ালে কাজ করছে বলে অভিযোগ ভারতের সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াতের এদিকে সংঘর্ষে নয় ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তান আহত হয়েছেন অনেকেই পাকিস্তানের সেনা মুখপাত্র মেজর জেনারেল আসিফ ফুর জানান বিনা উস্কানিতে ভারতের সেনারা আজাদ কাশ্মীরের জুড়া শাহকোট ও নসৌরি সেক্টরে হামলা চালায় পাল্টা হামলায় ভারতের দুটি ঘাটি ধ্বংস হয় সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই বলে এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন আজাদ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী রাজা ফারুক হায়দার সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে 
ভোলায় পুলিশ জনতা সংঘর্ষের পর এলাকা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নজরদারি সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ভোলার ঘটনায় সরকার ও প্রশাসন দুঃখ প্রকাশ না করে সাফাই গাইছেন অভিযোগ মোশাররফের বললেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবাদকারীদের হুমকি ধামকি দিচ্ছেন ক্যাসিনো থেকে চাঁদা নেয়ার অভিযোগ প্রমাণ হলে মেননের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী दर्शक छोड़ एखकर मत पर संबाद विल चार एर आगे तीन टाइम रही है निज़ टप टेन देखार आमंत्रण रही एचड़ा बांगला भीषण संबाद और संबाद संश्लिष्ट अनुष्ठान देते लग इन कर फेसबुक डट कम स्लैश बांगला भीषण और सबसक्राइब कर यूट्यूब डट कम स्लैश बांगला भीषण निज़े अत संगे थे धन्यवाद सबाई